ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் தமிழ்நாடுடைய தலையாய பிரச்சனையான காவிரி பிரச்சனை அதுக்கு ஒரு முன்னோட்டமான ஒரு விஷயத்தை தான் நான் பேச போகிறேன் அந்த காலத்தில் இந்த காலம் வரைக்கும் காவிரி பிரச்சனை பெரிய சிக்கலாகவே இருந்துட்டு வந்தாலும் அது அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு அந்த தண்ணியோட அளவு ஒரு டிஎம்சி ரெண்டு டிஎம்சி அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அதை பற்றி நமக்கு முதல் தெரியணும் இதை பற்றி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு ஃபேஸ்புக் போஸ்ட் ஒன்று பார்த்தேன் இன்றைக்கி அதை தான் அப்படியே உங்கள்கிட்ட நான் சொல்ல போகிறேன் நான் ஒன்றும் புதுசாக சொல்லல அது ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்துச்சு ஆனால் பெரிய கண்டென்ட்டாக நிறைய பேர் படிச்சிருக்க மாட்டேங்க அதனால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கட்டும்னு வீடியோவாக சொல்கிறேன் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அது செயல்படுற விதங்கள்லாம் அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் அதை விட ரொம்ப முக்கியமானது கர்நாடக அணைகள் எந்த அணையை திறந்து விட்டால் நமக்கு தண்ணி வரும் அது காவிரி ஆறு மேட்டூர் அணை டிஎம்சி போன்ற விஷயங்களை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் தமிழகத்தில் திருச்சி கல்லணையில் காவிரி கொள்ளிடம் என பிரிஞ்சு போய் ரெண்டு வேறு இடங்களில் கடலில் கலக்குது அதே காவிரி கர்நாடகாட்ட வெவ்வேறு இடங்களில் உற்பத்தி ஆகி அப்புறம் தான் முழுமையான காவிரியாக உருவாகுது கர்நாடகம் காவிரி ஆற்றில் தண்ணியை திறந்து விட்டால் அது தமிழகம் வாங்கி வந்து தேங்குகிற ஒரே இடம் சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள மேட்டூர் அணை தான் இந்த மேட்டூருக்கு தண்ணி எப்படி வருது அப்படின்றத நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் மேட்டூருக்கு கர்நாடகாவிலேருந்து காவிரி ரெண்டு அணையிலேருந்து நேராக கிடைக்குது ஒன்று கேரளா கர்நாடகா எல்லையில் இருக்கக்கூடிய கபினி அணை அங்கே திறக்கப்பட்டால் கபினி ஆறாக வந்து நூற்றம்பது கிலோமீட்டருக்கு மேலே பயணம் செஞ்சு திருமுக்கூடலூர் நர்சிப்பூர் அப்படின்ற கோவில் நகரத்தில் காவிரியோடு கலந்துக்குது அது அங்கேருந்து அப்படியே ஒகேனங்களுக்கு வரும் தமிழகத்துக்கு காவிரியிலேருந்து தண்ணீர் தரக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான அணை மைசூரில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணராஜசாகர் என்ற கேஎஸ்ஆர் அணை அங்கே திறக்கக்கூடிய காவிரி தண்ணீர் திருமுக்கோடலூர் நாச்சிப்பூர் கபினி தண்ணீரை அப்படியே அதை உள்வாங்கிட்டு முழுமையான காவிரியாக மாறி அது அங்கேருந்து ஒகேனக்கல் வரும் காவிரி அப்படின்னா ஹேமாவதி ஹாரங்கி அப்படின்னு ரெண்டு அணைகள் பேர் திரும்பவும் சொல்லுவாங்களே அந்த அணைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அணை நிரம்புச்சுனா தான் அங்கேருந்து திறந்து விடுற தண்ணி தான் கிருஷ்ணராஜசாகர் டேமுக்கு வரும் கபினியிலேருந்து நேராகவும் ஹேமாவதி ஹாரங்கி அணைகள்லேருந்து தண்ணி கிருஷ்ணராஜசாகர் மூலமாகவும் தமிழகத்துக்கு காவிரியாக கிடைக்கிது காவிரியோட நான்கு அணைகளை திறக்காமல் கர்நாடகா எவ்வளவு தண்ணீரை தேக்கி வைக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கபினி அணையில் பதினஞ்சு புள்ளி அறுபத்தேழு டிஎம்சி ஹேமாவதியில் முப்பத்தி அஞ்சு புள்ளி எழுவத்தாறு டிஎம்சி ஹேரங்கி அணையில் எட்டு புள்ளி ஏழு டிஎம்சி கிருஷ்ணராஜசாகர் டேமில் நாற்பத்தஞ்சு புள்ளி பூஜ்ஜியம் அஞ்சு அப்படின்னு மொத்தம் நூற்றி அஞ்சு புள்ளி ஐம்பத்தஞ்சு டிஎம்சி தண்ணியை அது தேக்கி வைக்க முடியும் தமிழகத்தில் காவிரிக்கு குறுக்கே உள்ள மேட்டூர் அணையோட கொள்ளளவு மட்டுமே தொண்ணூற்றி புள் தொண்ணூற்றி மூணு புள்ளி நாலு டிஎம்சி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஆமாம் அப்போ டிஎம்சி அப்படின்னா அது எவ்வளவு அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது சரி தௌசண்ட் மில்லியன் கியூபிக் ஃபீட் அதை தான் சுருக்கமாக டிஎம்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ தௌசண்ட் மில்லியன் கியூபிக் ஃபீட்னால் ஓரளவுக்கு எவ்வளவாக இருக்கும் அப்படின்னா அது நூறு கோடி கன அடி நீர் ஒரு கன அடி அப்படின்றது இருபத்தெட்டு புள்ளி மூணு லிட்டர் ஒரு டிஎம்சிக்கு இருபத்தெ ஒரு டிஎம்சிக்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பது கோடி லிட்டர் அதாவது ஒரு டிஎம்சி தண்ணியை அம்மா பாட்டில் அடைச்சி வச்சு விற்றா இருபத்தெட்டாயிரத்தி முந்நூறு கோடி ரூபாய் லாபம் பார்க்கலாம் இதே ஒரு டிஎம்சி தண்ணியை நம்ம ஒரு லாரியில் அடைக்கணும் அப்படின்னா பன்னெண்டாயிரம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட லாரியில் அடைக்கிறதுக்கு நமக்கு இருபத்தி நாலு லட்சம் லாரி தேவைப்படும் இப்போ புரியுதா ஒரு டிஎம்சினா எவ்வளவு நமக்கு இருக்கக்கூடிய அணையோட கொள்ளளவு எவ்வளவு கர்நாடகாவில் இருக்க அணைகள் எவ்வளவு அப்படின்ட்டு இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஒரே நாளில் ஐந்து அடி உயர்ந்தது பத்து அடி உயர்ந்தது எண்பது அடி தொட்டது நூறு அடியை தொட போகிறது அப்படியெல்லாம் நமக்கு நியூஸ் போடுறாங்க இல்லையா அந்த அடி கணக்கெல்லாம் சும்மா பரபரப்புக்காக பேசப்படுற ஒரு விஷயந்தான் அதை பற்றி தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா கிருஷ்ணராஜசாகர் டேமோட மொத்த உயரம் நூற்றி இருபத்தி நாலு அடி அதோட கெப்பாசிட்டி நாற்பத்தஞ்சு புள்ளி பூஜ்ஜியம் அஞ்சு டிஎம்சி மேட்டூர் அணியோட உயரம் நூற்றி இருபது அடி அதை விட நாலு அடி கம்மி ஆனால் மேட்டூர் டேமோட கொள்ளளவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தொண்ணூற்றி மூணு புள்ளி நாலு டிஎம்சி அதாவது மேட்டூர் டேமில் ரெண்டு கேஎஸ்ஆரை வந்து அடக்கி வச்சிடலாம் அதே மாதிரி மேட்டூருக்கு ஈக்குவலாக ஹைட் இருக்கக்கூடிய டேமு ஈரோடில் இருக்கிற பவானிசாகர் டேம் ஆனால் அதோட கொள்ளளவு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி எட்டு டிஎம்சி தான் இப்போ மூணு பவானிசாகர் டேமு மேட்டூரில் வச்சிடலாம் திருவண்ணாமலையில் இருக்கக்கூடிய சாத்தனூர் அணை நூற்றி பத்தொம்பது அடி ஆனால் அதோட கொள்ளளவு வெறும் ஏழு புள்ளி மூணு டிஎம்சி தான் நிலைமை இப்படி இருக்க இத்தனை அடி தண்ணி எரிச்சு அதனால் இப்போது அணை நிரம்ப போகுது அப்படிலாம் வந்து கிடையாது நம்ம மேட்டூர் அணையிலேயே ஐம்பது அடி தண்ணி இரு இருக்குது அப்படின்னா அது பதினெட்டு டிஎம்சி எழுவத்தஞ்சு அடியை
அங்கே வெறும் பரபரப்பு மட்டும்தான் உருவாக்குறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அதோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ அந்த அணையோட கொள்ளளவு எவ்வளவு அந்த கொள்ளளவில் அது எத்தனை சதவீதத்தை வந்து எட்டியிருக்கு அப்படின்றது தான் சரியான கணக்காக இருக்கும் இது வந்து நீங்கள் அணையோட கொள்ளளவு வந்து சும்மா ஒரு ஒரு சிலிண்டர் மாதிரி இருக்க ஒரு கண்டெய்னரில் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றுற மாதிரி நினச்சிக்கூடாது அடி ஏறிட்டே போதும் ஒரு கோன் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அது இப்போ கோனில் வந்து கீழே அடியில் வந்து ஹைட்டு ஏற ஏற கொஞ்சம் தான் வால்யூம் இருக்கும் அது நம்ம அதிக ஹைட்டுக்கு போக போக தான் வால்யூம் அதிகமாகும் அந்த மாதிரி அசியம் பண்ணிக்கோங்க டேமோட கொள்ளளவுன்றது அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் எடுக்கணும் இந்த தகவல் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி